ఒక పాయింట్ అయితే గ్రేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొంచెం మంచిగా మాట్లాడదాన్ని అసలు నచ్చలేదు మమ్మీకి ఎంత కోపం వచ్చింది అది అందరికి లైక్ నువ్వు అని ఉండు మేమని ఉంటాం ఇట్లా అంటే కాలేజ్ డేస్ లో చూసుకుంటే ఎక్కువగా లవ్ ప్రపోజల్స్ ఉంటాయి సో ఎన్ని వచ్చి ప్రపోజల్స్ కాలేజ్ డేస్ లో ఎన్ని వచ్చి ఐ కాన్ టెల్ యూ దాపర్ నెంబర్ అంటే <laughs> 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 చిరాగ్గా మాట్లాడుతుండే కోపంగా మాట్లాడుతుండే సరే వర్క్ చేసుకొని ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుందాం స్పెండ్ చేద్దాం మమ్మీ డాడీతో అంటే లేదు వాళ్ళు చిరాగ్ పడుతుండే నా మీద మీ లైఫ్ లో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే బాగా స్ట్రగుల్ ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తే ఫస్ట్లీ రైట్ మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు అంటే ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారని ధైర్యం మమ్మీ డాడీ వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మీరు బయటికి వచ్చి హ్యాపీ ఎక్కడ ఉంటారు దట్ వాజ్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రగుల్ దట్ వాజ్ బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఆల్సో హరి హౌస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ రాజేష్ సో ఈరోజు మనతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎంజల్ సో మీకు తెలిసే మీకు తెలుసు అండ్ రజా ఖాన్ మూవీ ఎంత బ్లాక్ బస్ట్ హిట్ అయ్యిందో సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ చేశారు మేడం గారు అండ్ ఫర్దర్ మూవీస్ కూడా చాలా చేశారు బట్ ఫస్ట్ ఆల్వేజ్ బెస్ట్ అండర్ కాబట్టి థియేటర్గా రిలీజ్ అయిన మూవీ సో కీర్తన గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో మాట్లాడేద్దాం ఇంకా హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు సో లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్ అండ్ అందులో దానికి బయటకి చాలా డిఫరెంట్ సో ఏం చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఇంత ముద్దుగా సార్ ఎలా ఎందుకు సార్ సో ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ ఫస్ట్ రజా ఖాన్ మూవీ ఐ మీన్ లైక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ నెట్వర్క్ అంటారు కదా లైక్ ఫ్రమ్ వన్ కాంటాక్ట్ టు అదర్ ఐ లైక్ ఐ జస్ట్ వెంట్ ఫర్ ద లుక్ టెస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా చెప్తే ఐ వెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు తెలుసు అనమాట సో దాట్ వే ఐ రీచ్ టు ద ఆఫీస్ దెన్ ఇట్ వాజ్ అ లుక్ టెస్ట్ జరిగింది సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్లీ సో అంటే డిఫరెంట్ గా ఈ క్యారెక్టర్ మీకు అనేసి ఏమని చెప్పారా స్టార్టింగ్ లో యా దే హావ్ టోల్డ్ మీ లైక్ ఐ మీన్ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్టర్ సార్ ని కలిసాం యాటా సార్ ని యాటా సార్ వాస్ లైక్ బై సీయింగ్ మీ మీ అండ్ మై హైట్ ఇస్ లైక్ ఐ అమ్మాయికి లాంగ్ హ్యాండ్స్ లాంగ్ లెగ్స్ ని వై డోంట్ వి గివ్ అ ఫైట్ సీన్స్ మంచి యాక్షన్ సీన్ ఇస్ ఇస్ ద అమ్మాయికి సో ఐ థింక్ విల్ బి వర్క్ అవుట్ ఫర్ హర్ సో దట్స్ హౌ ఇస్ లైక్ ఈస్ క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అయింది దే డోంట్ టెల్ మీ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్ ఇలా ఉంటదని ఏం చెప్పలేదు బట్ దేర్ విల్ బి యాక్షన్ సీన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ యు ఏబుల్ టు డూ ఇట్స్ లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యు హావ్ టు బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ఎవరీథింగ్ రైట్ Uh, I liked it. Challenging the role. I'm like very excited for that. So I said, yes, sir, I'll do it. Hmm. I mean, like, we have to learn it on oh. the set. Oh. We have to learn it. So, we'll do it. 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 We'll do it
అందులో లైక్ రజాకస్ విల్ కమ్ అండ్ అటాక్ అస్ సో టు అటాక్ దెమ్ బ్యాక్ సో ఐ విల్ బి టైంగ్ మై బేబీ అప్ బ్యాక్ సో ఐ విత్ so what i will be doing this yeah. fight scenes and all adi vinetappudu ela anpinchindi ala cheppaledu okay starting la cheppaledu ah ante cheppaledu fight scenes unte idi anta untadi meer marriage adi daindani but on the side it was like anta prepare chesina makeup kuda naku em cheppaledu ila untadi ala untadi em cheppaledu just look test chesaru but mm. dusky idem cheyaledu okay. on side when nan dusky chesevar i was like is this ketna i can't yeah. believe <laughs> as an actor everybody feel like uh, somebody like to do a glam role mm. somebody like to do non glam when it was like a non glam role i loved it mm. as a, in my, it is my initial career like uh, movie start idi chesta mm. kada so it was initial stage lo like inta manchi role raavadam non glamorous it was so nice i oh. loved it actually mm. pakka idi chaala intense memu prathi short scene chesina appudu like uh, i'm telling you kada uh, movie చూడడానికి చాలా కర్ఫ్ కలర్ఫుల్ ఉంటది బాగుంటది ఈజీ అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఈ ఒక్క మూవీతో నాకు లిటరలీ నాకు చాలా అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది అంటే ఒక అవుట్ లైన్ తెలిసిపోయింది హోల్ ఇట్స్ నాట్ రియలీ దాట్ గ్లామ్ దాట్ ఈజీ నాట్ వెరీ ఫన్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్స్ వెరీ టఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే చెప్తారా అంటారు కదా దూల తిరిగిపోతుంది అని నాకు అలా అనిపించలేదు కష్టం ఉండే బట్ సేమ్ టైమ్ ఐ సో ప్యాషన్ అబౌట్ మై ప్రొఫెషన్ ఐ సో హ్యాపీ టు డూ దట్ ఎంత ఛాలెంజింగ్ ఉన్నా నాకు రోప్ షాట్ ఉంటది ఐ మీన్ క్రేన్ కి నన్ను రోప్ ఇలా లోపల సమ్ వుడ్ అది పెట్టి ఒక పెద్ద రాడ్ అది రజాకస్ ఒక రాడ్ తీసుకొచ్చి అట్లా ఇది చేస్తారు అది గుచ్చేస్తారు సో ఆ షార్ట్ కి ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ గో బ్యాక్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి చాలా దానికి నా రిప్స్ లైక్ వన్ వీక్ కంప్లీట్ పెయిన్ ఉండి ఇట్లా ఫుల్ బ్యాక్ పట్టేసింది ఐ మీన్ లైక్ షార్ట్ సీన్ ఎవ్రీ షార్ట్ షార్ట్ చూస్తే ఇట్లా సెకండ్ లో అయిపోతుంది బట్ మేము ఎంత సేఫ్ షార్ట్ చేసామంటే అది చాలా సేఫ్ జరిగింది మళ్ళీ టేక్స్ మళ్ళీ టేక్స్ మళ్ళీ టేక్స్ జస్ట్ ఆ షార్ట్ గురించి ఇట్ టుక్ టైమ్ బట్ ఇట్ వాజ్ నైస్ వెరీ నైస్ ఐ లవ్ ఇట్ అండ్ మీరు చూసుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు అండ్ సో యంగ్ సో ఇప్పుడు వచ్చిన క్యారెక్టర్ మీకు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అనే క్యారెక్టర్ వచ్చింది సో మనకు కొత్త సినిమాల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే ఇప్పుడు పోలీస్ వస్తే పోలీస్ క్యారెక్టర్ డాక్టర్ వస్తే డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటాయి ఎక్కువగా సో ఇప్పుడు మీరు మ్యారీడ్ ఉమెన్ గా చేశారు కాబట్టి ఫర్దర్ గా వచ్చే క్యారెక్టర్లు కూడా ఆ టైప్ లో ఉండొచ్చేమో ఐ డోంట్ థింక్ సో సి ఇందులో ఈ మూవీలో ఎవ్రీబడి ఈస్ మ్యారీడ్ టు బి ఆనెస్ట్ అందరు మ్యారీడ్ లో కొంతమంది యంగ్ ఉంటారు అంత చూపారు యాక్చువల్లీ సో ఇట్స్ ఓకే సి నా క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దాట్ అప్పట్లో ఒక అమ్మాయి ఇలా ఉండే తన బేబీని ఇలా టై చేసి ఇలా చేసింది దిస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఇమాజినరీ వర్షన్ కాదు కదా దిస్ ఈస్ అ స్టోరీ విచ్ ఈస్ అన్టోల్డ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపీ ఇది మన హిస్టరీ సో ఒక సంబడి ఇప్పుడు నేను చేసిన ఆ క్యారెక్టర్ సంబడి చచ్చిపోయారు ఆల్రెడీ అలా అంత అంత ఫాడ్ చేసి సో ఐ హ్ డన్ దాట్ సో హ్యావ్ టు బీ బ్లెస్డ్ ఫర్ దాట్ టు డూ ఓకే అండ్ మీతో పాటు చాలా మంది చేశారు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ చాలా మంది సో ఇంద్రజా గారు కావచ్చు అనసూయ గారు కావచ్చు అంటే డిఫరెంట్ రోల్స్ బట్ ఓవరాల్ మూవీలో సో అలాంటి మూవీలో మీకు క్యారెక్టర్ వచ్చింది అనేటప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అదే చెప్తున్నా కదా ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ ఐ మీన్ లైక్ ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో నాకు హిస్టరీ గురించి తీసిన మూవీలు అందరూ నేను వన్ ఆఫ్ ద రోల్ చేశాను ఇట్ వాస్ సో నైస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఇంటెన్స్ ఉంది రోల్ ఛాలెంజింగ్ ఉంది యు ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఐ మీన్ నాన్ గ్లామరస్ మెయిన్ ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ కి ఎవ్రీబడి వాంట్ టు డూ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి యాక్షన్ సీన్ చేయాలి అనిపిస్తుంది అది నేను స్టార్టింగ్ చేశాను సూపర్ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ రైట్ అంటే ఇప్పుడు బాబీ సింహ అవ్వచ్చు లేకపోతే అనసూయ గారు అవ్వచ్చు మీరు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అండ్ తెలుసు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కూడా చూసారు కదా సో ఎలా అనిపించింది వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళది యాజ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఫేసెస్ వాళ్ళది ఇంకొంచెం పెద్ద రోల్ బాబీ సింహ గారు మా విలేజ్ కి తనే హెడ్ రాజారెడ్డి అని సో తను చెప్పింది మేము కూడా ఫాలో అవుతుండ్రు సో ఇట్ వాజ్ నైస్ వర్కింగ్ విత్ ఎం వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడం వాళ్ళ వర్కింగ్ వే ఆఫ్ స్టైల్ ఇస్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇట్ వాజ్ నైస్ ఎస్ సి యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ ఫీల్డ్ ద ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లెర్నింగ్ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ రైట్ అండ్ మీరు చూసుకుంటే డీ గ్లామర్ రోల్ ఐ లైక్ దట్ డీ గ్లామర్ రోల్ అంటున్నారు బట్ గ్
I'll do it. I'll do it. Definitely, I'll do it. It could be anything. I'm chapter nine actor. Mm. It could be non or it could be yes, mm. glamorous. Non yeah. or yes, glamorous. I'll do it. So me, ki render le yeh system baga. అలా ఉండదు సో డిపెండ్స్ అంటున్నా ఆ క్యారెక్టర్ కి ఇంత ఇంటెన్స్ ఉంది ఇంత వర్త్ ఉంది అంటే ఐ డూ ఇట్ వెన్ ఇట్ సి ఇప్పుడు సమ్ గ్లామరస్ రోల్ కి అంత వర్త్ లేదు జస్ట్ మీరు ఇలా కనిపించి వెళ్ళిపోతావు అంత లేదు అంటే చూస్ నాన్ గ్లామరస్ నాన్ గ్లామరస్ అంత లేదు అంటే చూస్ గ్లామరస్ సో నేను నా ప్రెసెన్స్ ఎలా ఉంది how much as an actor na ke enta work undi enta vani naayam cheyagalta i'll choose according to that yeah dj tillo chusara yep i watched baunda first dj till one and two also coming yes and trailer chusara mari yes yes i watched so anupama character ante enta varaku anupama garu oka different role lo chesaru ante traditional ga ila ippudu chuste full of glamour role and chaala kissing scenes kuda unnai so aa type of character vaste meeru chestara chestam okay ఇప్పుడు అనుపమ్మ గారిని కూడా చూసుకుంటే మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి తనకి ఎలా వచ్చాయో అలా చూసుకుంటే వచ్చింది ఇప్పుడు తనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి సీన్స్ ఇలాంటి మూవీ వచ్చింది ఒక ఆపర్చునిటీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ షీ టుక్ ఎ కాల్ షీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నేను చెయ్యను అని తనేం బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకోలేదు కదా షీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ సో అదే చెప్తున్నా యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ బోత్ నాన్ గ్లామర్స్ ఆర్ గ్లామర్స్ కొంతమంది యాజ్ దేర్ ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్ ఆర్ ఇండివిజువల్ వాళ్ళ ఏమంటారు వాట్ కెన్ ఐ సే వాళ్ళ I am not getting this word. వాళ్ళ ఇష్టం ఇంకా ఎంత లిమిట్స్ వరకు వాళ్ళు ఇంకా చేయగలుగుతారు సో ఇట్స్ ఓకే అదే చెప్తున్నాయి ఇది ఆర్ దిస్ ఐ డూ ఇట్ అంటే ఇంతకు ముందు మనం మనం కొంచెం చిన్నప్పుడు చూసుకుంటే ఏ సర్టిఫికేట్ అంటే కొంచెం బోల్డ్ అనేది ఒకటి మనకి మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దానికి కూడా యుఎన్ఏ అనేది వచ్చింది అనమాట సో అలాంటి దాన్ని అంటే ఏ అనేది ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి బోల్డ్ లాగే కనిపిస్తుంది కదా అలాంటి బోల్డ్ లో చేస్తానంటానికి కారణం బోల్డ్ లో చేస్తానని కారణం ఫస్ట్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఏ ప్రొడక్షన్ లో చేస్తాను ఏ బ్యానర్ లో చేస్తాను ఏ యాక్టర్ తో చేస్తాను నీకు ఆ వర్త్ ఎంత ఉంది నీ రోల్ కి నువ్వు చేసే దానికి నువ్వు ఎంత ఏముంది వాట్ మెసేజ్ యూ గివింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తే జనాలు కనెక్ట్ అవుతారా లేదా విల్ దే రిసీవ్ యూ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఏదో నార్మల్ తెలియని బ్యానర్ లో ఏదో సమ్ హీరోకి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కి ఏదో చెయ్యాలని టైం పాస్ చేస్తున్నారు నార్మల్ ఇలాంటి మూవీస్ చాలా వస్తుంటాయి అలాంటి దాంట్లో నువ్వు చేస్తా నా గ్లామరస్ అంటే వైవి లేదు అవి ఉండు ప్రాపర్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉంది అంటే ఐ గో ఎంటిక కాల్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఎలా చేస్తున్నావు వర్త్ వచ్చేస్తున్నావు అది కూడా చూసుకోవాలి సో అంటే మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ మంచిగా ఉంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అనేది చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు సిద్ధు జనరల్ గడతో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీ థర్డ్ డిజిటల్ లో నేను తీసుకుంటా అంటే నేను చేయనా ఖచ్చితంగా అయితే ఎందుకు చేయ సో రికమెండేషన్ చేద్దాం సో నో ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు ఇప్పుడు అందులో కూడా మళ్ళీ డిజిటల్ లో థర్డ్ లో కూడా మళ్ళీ గ్లామరస్ ఉంది ఇలానే చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చేస్తుంది వరకు ఎందుకంటే డోస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తారు చూసుకోండి మరి ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి డోస్ పెరిగింది మరి సెకండ్ కి థర్డ్ కి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది అదే చెప్తున్నా చేస్తారు మరి అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు హీరో పెద్ద బ్యానర్ ఓకే పెద్ద ఆడియన్స్ పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ సో ఎందుకు చేయ చేస్తా ఖచ్చితంగా చేస్తా అండ్ రైట్ అంటే మీరు బిఫోర్ కూడా ఇంకో మూవీ చేశారు బట్ అది రిలీజ్ కి ఇంకా అవలేదు ఇది రిలీజ్ అయింది సో మీ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అదేనా యా దట్ వాస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ పీపుల్ మీడియా తో చేసా దట్ వాస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ షుడ్ బి స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ లో సో పీపుల్ మీడియా అంటే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది కూడా పెద్ద మీరు చూస్ చేసుకునే విధానమే కొంచెం గట్టిగా ఉన్నట్టుంది సో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో ఆ మూవీ అంటే ఇది ఉంటే ఒక డిఫరెంట్ వే మీకు ఉంది సో అది ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా ఉండొచ్చు మీ క్యారెక్టరైజేస్ అది కూడా కొంచెం రోల్ ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సెకండ్ లీడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సెకండ్ లీడ్ బాగుంటుంది ఐ డోంట్ రివీల్ మచ్ అబౌట్ దాట్ ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ ఏం చేయలేదు దాని నుంచి సో హోప్ ఇట్ విల్ బి రిలీజింగ్ మేబీ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ actually me proper ekkada madam i am from pune but pune. i mostly reside here motha hyderabad uh, hyderabad so are pune ne full telugu dimmulu cheptaru telugu amma enko vachate ankochu manchiga antana so me studies avanni i have done there only uh, konni ikkada chesa konni akkada ala so the love marriage or arranged marriage ala love no marriage antara appudu laga no marriage antara em le le love marriage love marriage see it's a part of life marriage anedi you do it or mm. you won't do it it's up to you but uh, so anta cheptunnaru ante ipudu already love lo unnattu no 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 nothing like that kali undi kada kachi peskochu okay you
అండ్ లవ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ లవ్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు రజాకర్ అని చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్తుంది టాపిక్ సో ఇంత బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిని ఓన్లీ రజాకర్ అనుకుంటూ మరి మాకు ఎలా చెప్పు అసే లవ్ అనేది ఎంత బాగుంటుందో అంతే పెన్ ఇట్స్ అ నైస్ ఫీలింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్స్ అ బిగ్ రోలర్ కోస్టర్ అండ్ నేను లవ్ ని ఎప్పుడు తప్పు పడను అండి లవ్ ని ఎప్పుడు మిస్టేక్ లవ్ లవ్ చేయదు లవ్ తో ఇది అది అని ఐ డోంట్ మిస్టేక్ అబౌట్ ద లవ్ ఐ మిస్టేక్ ఐ సే అబౌట్ ద పర్సన్ నేను ఒక పర్సన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ మన పర్సెప్షన్ మారుస్తుంటే మన వే ఆఫ్ స్టైల్ ఆర్ వే ఆఫ్ విధానం మన ఆలోచనలు మారుతుంటాయి ఒక పర్సన్ వల్ల మనం చేంజ్ అవుతాం లవ్ ఎప్పుడు లవ్ అది అలానే ఉంటుంది లవ్ అందరితో అందరు ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది సో ఐ సే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ నువ్వు ఎవరిని కలుస్తున్నావు ఆ పర్సన్తో ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది ఆ పర్సన్ ఈజ్ జెన్యున్ ఆర్ నాట్ గుడ్ పర్సన్ ఆల్వేస్ గుడ్ గుడ్ పర్సన్ ఈజ్ గుడ్ అంటారు బట్ ఒక్క చిన్న బిహేవియర్తో మనం అంత అంటారు డిప్రెస్ అయిపోతాం ఒక చిన్న బిహేవియర్ అరే ఇంత బాగుండే కొన్ని ఇయర్స్ బాగుంది అరే ఇంత బాగుంది లవ్ బాగుంది లవ్ బాగుంది అని ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక ఒక స్టేజ్ వచ్చే వరకు ఒక బిహేవియర్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్ బి చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్ సో అదే చెప్తున్నా లవ్ అలానే ఉంటుంది లవ్ బాగుంటుంది లవ్ ఈజ్ ఆల్ ద టైమ్ లవ్ పర్సన్ పర్సన్ తోటే మనకు అనిపిస్తుంది సో ఓకే లవ్ లో అబ్బాయిలు జనీన్గా ఉంటారు అమ్మాయిలు జనీన్గా ఉంటారు ఓపెన్ గా no i don't say like that abbaila ammayla ga genuine ammayl ani adi cheppalenu ok sari amma ayina appudu abba undadu abba ayina appudu amma undadu illu iddaru unnaru ante iddaru unnaru ante baa untadi tarvata malli godavalu vasti baa untaru so this other chapter roller coaster ok sari ups ok sari downs depends so i don't say ammayla janin untadu abbayilu undaru abbayilu janin untaru సమ్టైమ్స్ అమ్మాయిలు ఉండకపో అమ్మాయిలు ఉన్నప్పుడు అబ్బాయిలు ఉండకపోవచ్చు డిపెండ్స్ నువ్వు ఏ పర్సన్ తో చూస్ చేసుకున్నావు సో సమ్టైమ్ మన లక్ ఏంటో అదేంటో తెలియదు కానీ మనం బాగున్నప్పుడు నిజంగా ఆపోజిట్ పర్సన్ బాగుండదు అది ఒకటి జరుగుతుంటది ఈ రోజు మీకు రెండు బాగున్నట్టుంది డేట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకు మంచి రోజు మంచి వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు ఓకే ఐ విల్ నోట్ దిస్ ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండొచ్చు మీరు you are getting too personal <laughs> a quality is like simple and a person should be down to earth hmm. down to earth undali dominative kind of adi undadu hmm. see when i am going wrong somewhere the per- opposite person person should be in a, a proper ga idi kaadu idi this is the way ani insult cheyakunda correct cheyali hmm. correcting is different insulting is different then yeah. when i am going wrong do correct me that is fine ila smooth ga undali ani cheptuna i mean like uh, arrogant undadu arrogant unna kuda andulo kuda there should be a love enduku arustunadu annattu oka reason undali hmm. so uh, it should be pakka down to earth undali edo nee kante ekku nee ni annattu ilanti eppudu undadu kan inkoti like uh, hold chestunam thanu na life ni hold cheyadu hmm. restrict cheyadu ఫైనల్ గా నీ ఇండివిజువల్ లైఫ్ నీది నా ఇండివిజువల్ లైఫ్ నీది మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక లైఫ్ చూసుకొని ఒక టైం కి మనం కలుస్తాం ఇద్దరం కలిసాకనే దెన్ వి షేర్ అర్ లవ్ అదంతా పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు నీ దగ్గర నీ లైఫ్ లో నేను వచ్చిన అని చెప్పేసి నా ఫ్యామిలీ నా నీ నా అదర్ ఫ్యూచర్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నీ పక్కన పెట్టి నీ దగ్గరే ఉండాలి ఇదే ఆ లైఫ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఇండివిజువల్ లైఫ్ ఇండివిజువల్ లైఫే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైఫ్ వెన్ మనం ఇద్దరం ఉన్నాం మన స్పేస్ మనకి సో ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉండిపోయారండి సో ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు యాక్చువల్ జనరల్ గా అమ్మాయిలు అంటే నా నేను చెప్పినట్టు ఉండాలి చెప్పలేసుకుని వెళ్ళాలన్నట్టు ఉంటారు అమ్మాయిలు ఎక్కువ సో మీరు ఎలా చెప్తున్నారంటే నేను తప్పు చేసినా తను తను చెప్తే నేను మళ్ళీ రైట్ వేలో వెళ్తా ఉంటే సో నిజంగా ఈ వేలో ఆలోచించే అమ్మాయిలు ఉంటే సో ఎవరికి బ్రేకప్ ఉండదు సో ఈ డేట్ కూడా మనకు బాగా కలిసి వచ్చినట్టుంది ఈ వేళ అమ్మాయి అంటే బ్రేకప్ అవ్వదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వచ్చింది కదా ఫస్ట్ మీరు మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో తెలియదు ఫస్ట్ ఆపోజిట్ పర్సన్ బాగున్నాడు ఓకే గుడ్ లుకింగ్ అనుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అది ఏదో అంటారు కదా పడితే కానీ లోతు తెలదు అన్నారు ఇందాక మీరు అనేటట్లు చింపితే కానీ తెగదు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు 
దర్ ఇస్ అ నైస్ కన్వర్జేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అ ట్రస్ట్ విల్ బిల్డ్ ఒక 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 ఆపోజిట్ ఒక ఒక పర్సన్ ఒక ఆపోజిట్ పర్సన్కి ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఒక లాంటి ఎమోషన్స్ యూ విల్ కమ్ టు నో ఈచ్ అదర్ ఆ పర్సన్ బిహేవియర్ బట్టి ఆ పర్సన్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ బట్టి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అమ్మాయిలకి ఉన్న ఒక పవరే అది ఎదుటి పర్సన్ ఏ ఇంటెన్షన్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఈజీగా పట్టేస్తాం సో సో అది చాలా అదృష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడిన బట్టి మనం ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఎక్కడికి తప్పుకోవాలనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది యూ షుడ్ బి యూ షుడ్ బి స్మార్ట్ ఇన్ దాట్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఇట్స్ నాట్ బై లవ్ అండ్ ఆల్ మీరు ఎక్కడ ఉన్న ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలిసి ఉండాలి ఓకే దాన్ని బట్టి యూ కెన్ స్టేప్ టేక్ స్టెప్ సో ఇప్పుడైతే ఒక పాయింట్ అయితే గ్రేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొంచెం మంచిగా మాట్లాడదాను because you are <laughs> thank not you not only me ne ne ya upar vachina me you as a me profession meer chestunnaru me profession ki meer what can i say na profession kada me nee clap chestunna ardham avutunda adhe cheptu adhe cheptuna mana topic taggatte me proper ga chestunnaru okay right ante ipudu industry ane sariki chaala rumors untayi so ante oka ammayi అబ్బాయి వస్తున్నాడు ఇండస్ట్రీలో కంటే ఎవరు పెద్దగా సరే నీ ఇష్టం కష్టాలు ఉంటే జాగ్రత్త అని చెప్తారు యాజ్ ఏ అమ్మాయి వస్తుందంటే చాలా జాగ్రత్త అని చెప్తారు జాగ్రత్తకి చాలా జాగ్రత్తకి చాలా వే ఉంది సో మీరు మీ ఇంట్లో సో నువ్వే మీరు వెళ్తాను అనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు అని చెప్పారు ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ నేను ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాంటే ఐ మీన్ లైక్ ఐ డోంట్ సే వెరీ బిగ్ స్టేజ్ అట్లీస్ట్ ఐ స్టార్ట్ సంథింగ్ మూవీ రిలీజ్ అయింది టేకింగ్ మై ఇంటర్వ్యూ బికాస్ I have done something. I have done something. I have done something. You will take my interview? Yeah. No. I have done something. That's right. Because you have taken my interview. It, it's, uh, I, say, I can say three years. Sir. Journey. Three years. Sir. Uh, my parents uh, didn't support me. Okay. It was not easy. They didn't support me. I was like, I don't have any meanings in my life. It was like that. They didn't support me. There was a lot. There was a lot. Like... Uh, సే ముండర్స్ అన్నప్పుడు చాలా మీటింగ్స్ ఉండేది వర్క్ ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు గో హియర్ దేర్ డ్రెస్సింగ్ డ్రెస్సింగ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ చాలా మెయింటైన్ చేయాలి మా ఇంట్లో ఎలా ఉండే అంటే మోస్ట్లీ ఆఫ్టర్ సిక్స్ యూ షుడ్ గో అవుట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ సిక్స్ అంతే లాస్ట్ ఐ మీన్ లైక్ అంతే ఉండే ఐ మీన్ నాట్ ముందు నుంచి అంతే అమ్మాయిలు అమ్మంది కదా వెళ్ళొద్దు ఇంత ఇలానే డ్రెస్సింగ్ వేసుకోవాలి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వేర్ యూ దిప్పత చాలా జాగ్రత్తలు చెప్తుంటారు ఒక్కరు వెళ్ళొద్దు ఎవరితో వెళ్తున్నావు ప్రతిసారి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఎవరితో వెళ్తున్నా ఎక్కడ వెళ్తున్నా ఎందుకు వెళ్తున్నావు దిస్ ఆర్ మ్యాండెడ్ లైన్స్ సో చాలా ఐ మీన్ వెన్ ఐ సెడ్ ఐ వాంట్ బి అన్ యాక్టర్ ఐ వాంట్ డూ వాంట్ డూ సో అండ్ సో దెన్ ఐ యాక్సెప్ట్ అయ్యాడు మా మమ్మీ అయితే చాలా కోపం వచ్చింది మా మమ్మీకి అస్సలు నచ్చలేదు మా మమ్మీకి ఇప్పుడు ఎంత కోపం వచ్చింది అది అందరికీ దే లైక్ నువ్వు అని ఉండు మేమని ఉంటాం ఇట్లా ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ అత్తగారు చాలా సీరియస్ లాగా ఉన్నారు అత్తగారు సో చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు కదా మమ్ మమ్ చాలా సీరియస్ అయింది మై డాడ్ వాజ్ బెట్ సపోర్టివ్ పర్లేదు నేను ప్రతిదీ డాడ్ కి చెప్తుండే మమ్మీకి ఏం చెప్పకపోతుండే ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ ఏం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇంట్లో యాక్చువల్లీ మమ్మీకి చెప్తా డాడీకి ఏం చెప్పకండి సెంటర్ ఎక్కువగా లేదు మై డాడ్ వాజ్ సపోర్టివ్ సిన్స్ మై వెరీ చైల్డ్హుడ్ మై డాడ్ వాజ్ సపోర్టివ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ సూపర్ ఐ వాంట్ టు బ్యాడ్మింటన్ చాలా బ్యాడ్మింటన్ వెళ్దాం I want to do any dance, chalo dance class. Hmm. It was like that. Dad princess? Huh? One day, I'll hmm. tell you the story slowly. Oh, right. Daddy supports you, chase you, chase you. At one point, you work, work, work. You're not earning. You're sitting idle at home. Oh. You don't have to do anything. You don't have to do anything. You don't have to do anything in the cinema industry. You don't have to do anything. 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 No background. You don't have to do anything. So you get married. Mm. See, my dad supported one point of my dad. Stop. Mm. Stop. Mm. Stop. Mm. Stop. 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 Get married. Mm. My mom supports me. Now she is asking me when you will become a heroine. Now she is asking me when you will become a heroine. Now she is asking me when you will become a heroine. And I may, I may convince them like that. I will do it. వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తూ వాళ్ళకు ప్రతిదీ నేను చెప్తా ఇట్ కుడ్ బి మై బ్రదర్ ఇట్ కుడ్ మై ఫ్యామిలీ వేరే వేరే గో ఐ డ్రాప్ ద లొకేషన్ ఇక్కడ ఉన్నా నైమ్ ల్యాండింగ్ అమ్మ వచ్చేస్తా నేను ఏం స్టార్టింగ్ అమ్మ ఇప్పటికి క్యాబ్ ఎక్క ఇట్ విల్ బి లైక్ దాట్ ఇప్పటికి అలానే ఉంటుంది మేబీ ఫ్యూచర్ కూడా అలానే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అమ్మ కాల్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కడ చాలా రెస్ట్రిక్షన్ ఉండి కూడా మీ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ లేకుండే ఐ చూస్ ప్
చిరాగ్గా మాట్లాడుతుండే కోపంగా మాట్లాడుతుండే సరే వర్క్ చేసుకొని ఇంట్లో కాసేపు కూర్చుందాం స్పెండ్ చేద్దాం మమ్మీ డాడీతో అంటే లేదు వాళ్ళకి చిరాగ్ పడుతుండే నా మీద ఈ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నాం సి లుక్ ఎట్ దెమ్ నైస్లీ జాబ్ చేస్తున్నారు మంత్లీ ఇంత ఏం చేస్తున్నారు మంచిగా మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు ఐఎమ్ స్టిల్ లైక్ దాట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి లైక్ మై నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కొంతమంది మెల్లి మెల్లి మ్యారేజ్ అవుతుంది ఎవరైనా వచ్చి ప్రపోజల్ ఐ మీన్ అది మ్యారేజ్ కార్డ్ ఇవ్వగానే సి ది గాడ్ సెటిల్ మ్యారేడ్ నువ్వు ఇంకా ఇలానే ఉన్నావు ఇండస్ట్రీస్ లైక్ దాట్ టైం పడుతుంది ఎంత ఈజీ కాదు సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మా పేరెంట్స్ నో 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 అని చెప్పి చెప్పి ఇప్పుడు ఎప్పుడు వస్తావో హీరోయిన్ లాగా వెన్ విల్ సి ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ కి వచ్చింది దే లైక్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ సో వెన్ హ్యాపీగా కూర్చొని ఇంత టైం మీకు ఇస్తున్నా అంటే మా పేరెంట్స్ అక్కడ కో గో టు యువర్ వర్క్ డూ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ సేఫ్ అంతే వాళ్ళకి కావాల్సింది నేను హ్యాపీగా సేఫ్ గా ఇంటికి రావడం అండ్ రైట్ ఓకే ఫ్యామిలీ వర్క్ బాగానే ఉంది సో ఇండస్ట్రీ వర్క్ చూసుకుంటే బయట ఒక టాక్ ఉంటుంది జనరల్ గా అంటే ఈ కమిట్మెంట్ అని లేదా కాస్టింగ్ అని చాలా వర్క్ ఉంటుంది ప్రతి అంటే వచ్చే ప్రతి ఒక్క చెప్పండి మీరు రాజేష్ గారు అంటే మనం ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం కదా దీని గురించే కదా మన ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజ్ బాగా అయిందండి బాగా చెప్పేస్తుంటారు జరగకుండా జరిగిపోయిందని చెప్పేస్తారు కదా ఏ ఫీల్డ్ లో ఉండదు స్పోర్ట్స్ లో లేదా ఐటీ ఫీల్డ్ లో లేదా యు హ్యావ్ టు ఫేస్ అండ్ యు హ్యావ్ టు చూస్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ చూస్తూ హ్యాడల్స్ ఫేస్ టు అది చేస్తావా చేయవా దాన్ని దాటి వెళ్తావా అని మన హ్యాండ్స్ లో ఉంది అంతే మీరు ఫేస్ చేసారా నో ఇప్పటి వరకు అయితే నథింగ్ ఐ డెంట్ ఫేస్ సి ఇండైరెక్ట్ గా సంథింగ్ విల్ సంబడి మై టాక్ టు యూ రాంగ్లీ యూ అండర్స్టాండ్ అదే చెప్తున్నా కదా మాకు అర్థమైపోతుంది సో యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ అండ్ డూ యూ వర్క్ అండ్ కొంతమంది చూసుకుంటే అంటే అక్కడ ఏం జరిగిందా మనకు తెలియదు అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇలాంటివి రివ్యూల్ చేస్తూ వచ్చారు ఇండస్ట్రీలో నన్ను అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా వాడుకున్నారు నన్ను ఇలా అడిగారు అని కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత సో పర్టికులర్ గా అంటే ఆ టైంలో కాకుండా ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రీచ్ చేయడానికి అంటే ఎందుకు అంటారు అలాంటివి ఎందుకు అంటారు అంటే అంటే ఎందుకు చేస్తారు అంటారు అంటే ఆఫర్లు తగ్గి నేను అనుకుంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఆఫర్లు ఉండి ఆ స్టెప్ పెరుగుతున్న కొద్దిగా ఆఫర్లు తగ్గుతాయి బికాస్ ఇప్పుడు అదేదో అంటారు దీపం ఉన్నప్పుడు ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలన్నట్టు హీరోయిన్గా అయినప్పుడే వాళ్ళకి కొంత పర్టికులర్ టైం తర్వాత దిగిపోతుంది సో ఆ టైంలో వాళ్ళని బ్యాట్ చేయాలని అని ఉద్దేశం అనుకోవచ్చా ఏ పర్సన్కి అయితే జరిగిందో ఆ పర్సన్ వచ్చి చెప్తున్నారు ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారు అంటే maybe a person uh, have gone through some very bad uh, phase hmm. Niz- nizanga jarigindemo aa time lo cheppaledu ante there could be some very particular reasons jepte chepte ekkada opportunity miss avutadani hmm. maybe aga chappu cheppapochu ippudu cheptunna ante she or he is free from hmm. everything nobody can stop me now chala telivu unnarani meer kuda chala paddhatiga maatladutunnaru undali kada and right ante ippudu varaku mee life lo chusukunte prathi okkariki అంటే మనం కెమెరా ముందుకు వచ్చి నవ్వుతున్నాం అంటే అది ఒకటే కనిపిస్తుంది బ్యాక్ ఆన్ లో ఉన్నది ఎవరికి కనిపించదు ఆ స్ట్రగుల్ కనిపిస్తుంది మీ లైఫ్ లో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే బాగా స్ట్రగుల్ ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్లీ రైట్ మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు అంటే ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారని ధైర్యం మమ్మీ డాడీ వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మీరు బయటికి వచ్చి హ్యాపీగా ఎక్కడ ఉంటారు దట్ వాజ్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రగుల్ దట్ వాజ్ బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఆల్సో నాకు ఎక్కడ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఎక్కడ వాళ్ళు నాకుతో మాట్లాడ వా మాట్లాడారేమో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో నిజంగా ఎవరిని తీసుకొచ్చి నన్ను మ్యారేజ్ చేసేస్తారా నాకు అంటే చాలా ఉండేవి ప్రాబ్లమ్స్ ఐ ఐ కుడెన్ డూ వేర్ సమ్ డ్రెస్సెస్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కొన్ని కొన్ని మీటింగ్స్లో వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వేర్ సమ్ పర్టికులర్ డ్రెస్సెస్ వీ హ్యావ్ టు బి ప్రెసెంటబుల్ దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్ ఐఎమ్ ఐమ్ సో షివర్ ఐ మీన్ భయం ఉంటుండే డాడీ అన్న ముందు ఇలా వేసుకోవాలి బట్టలు వాట్ అది అని ఇవి చాలా ఉండే this was all things struggle anedi inka i don't want to say untadi cha struggle eppadiki untadandi industry oka pedda star hero aina struggles untai hmm. you have to put them aside on your shoulder hmm. cinema hit ayindi release ayindi andaru happy ga chustunaru ela meer interview teesukuntunaru hit ayindani andaru respond chestaru selfies adutuntaru hmm. that is a really nice happy struggle much for them hmm. so ante prathi okkaru kuda స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసే వస్తారు అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటే పిచ్తోనే వస్తారు బట్ కొంతమందికి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ సో అంటే మిగతా వాళ్ళు సక్సెస్ లేకుండా ఉండిపోయిన వాళ్ళకి లెట్స్ నాట్ అబౌట్ సక్సెస్ అండి నేను ఇంకా సక్సెస్ చూడలేదు నేను ఇప్పుడు వచ్చాను చిన్న బర్డ్ స్టెప్
ఐ ఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఐమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనలీ సక్సెస్ అనేది ఇంకా ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ బికాస్ ఐవ్ నాట్ సైన్ ఎనీ మచ్ బిగ్గర్ మూవీస్ రైట్ సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ అండ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే నేను చెయ్యాలి అనుకునే క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందా ఏదైనా చేస్తానండి ఇలా అలానే ఏం లేదు అందులో వర్త్ ఉంది బాగుంది ఎంత ఫుల్ ఎంత చిన్నది అది అని ఏం లేదు సి నేను దానికి న్యాయం చేయగలుగుతా ఫస్ట్లీ వర్త్ ఉంది ఎలివేషన్ ఉంది మంచిగా నేను డూ చేసేస్తా సి ఇప్పుడు ఒక మూవీలో నువ్వు హీరోయిన్ కూడా క్యాస్ట్ అయ్యావు కానీ చిన్నగా ఉంది నీకు లెంత్ బట్ నువ్వు చేస్తున్నావు కదా బికాస్ ఇట్స్ అ హీరోయిన్ ద స్టేజ్ ఇస్ అ హీరోయిన్ సో అది సో చూసుకొని వెళ్ళాలి ఇలానే చేయాలని ఏమి ఉండదండి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మీరు చేయాలి అన్ని అన్ని చేస్తూనూ వెళ్ళాలి దట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్టర్ బీయింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవరైనా మీ స్మైల్ బాగుంటుంది అన్నారా చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా రాజేష్ గారు చెప్పారు నా స్మైల్ చాలా బాగుంటుంది అని ఓకే అండ్ ఇండస్ట్రీలో మీ ఫేవరెట్ హీరో అంటే ఎవరు చెప్తారు ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ హీరోనా ఐ మీన్ ఇక్కడ టాలీవుడ్ చెప్పమంటున్నా కదా ఉంటుంది <laughs> ఇప్పుడు తినే ఇష్టం ఈ పర్టికులర్ హీరో ఇష్టం అని చెప్తే తనతో వర్క్ చేయాలని అలా ఏం లేదు అందరితో వర్క్ చేయాలని కొంతమంది హీరోలు పేర్లు చెప్తాను అయితే వాళ్ళతో వాళ్ళ ద బెస్ట్ మూవీ ఒకటి వాళ్ళ బెస్ట్ మూవీ ఒకటి వాళ్ళ నుండి ఒక క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే ఏం తీసుకుంటారు చిన్న కూర్చోబెట్టి అడిగేస్తున్నారు నన్ను రైట్ రామ్ చరణ్ గారు బెస్ట్ మూవీ లైక్ రామ్ చరణ్ ఆరెంజ్ రంగస్థలం ఇప్పుడు మొన్న ట్రిపుల్ ఆర్ లైక్ రంగస్థలం అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం కెరియర్లోనే ఇంకా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సో తనలో నచ్చిన క్వాలిటీ హిజ్ కామ్ అండ్ కంపోస్డ్ ఐ థింక్ తను ఆలోచించిన లేట్ చేసిన హిట్ ఇక్ రైట్ డిసిషన్స్ అనిపిస్తుంది ఓకే హిజ్ వెరీ మాట్లాడాడు కదా తను కూల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ కూల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ సటల్ గా ఉంటారు కదా చాలా తెలివితో మెల్లిగా అలా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అని అనిపిస్తుంది వర్క్ విత్ ఐ కాన్ టెల్ మచ్ అంతగా అన్నాడు అంటే మేము కూడా వర్క్ చేయలేదు బట్ మాకు కూడా కొన్ని తెలుసు కదా అంటే అంత కూల్ అండ్ కామ్ గా ఉండడానికి అంటే మేము ఏమంటారా తల పైన ఒక ముళ్ళ కిరాయటం లా ఉందనమాట అంటే బాధ్యత సో అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక హీరో వస్తున్నాడు అంటే సో సమ్ యాక్సిడెంట్ వస్తున్నాడు కష్టపడ్డాడు అని సింపుల్ గా అనుకుంటారు బట్ ఒక మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారి కొడుకుగా వస్తున్నారంటే చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత కదా అది సే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వస్తున్నావు అన్నప్పుడు ఎంత బాధ్యత ఉంటుందో ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినప్పుడు అంతే బాధ్యత ఉంటుంది మీ మీద డాడీ నేమ్ కి అది లెగసీ అది ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ఇది ఉంటది ఎంత బాధ్యత ఉంటది టెన్షన్స్ ఉంటే స్ట్రగుల్స్ చాలా ఉంటాయి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఆల్వేస్ స్మైల్ ఉండాలి కదా తప్పదు స్మైల్ ఉండాలి అండ్ రైట్ తన ఫేర్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నాడు కదా సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు హిస్ అ ప్యాకేజ్ అండి అన్ని తను హిస్ బాంబ్ హిస్ మాసివ్ హిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ లవ్ హిస్ ద నేచురాలిటీ ఏదో ప్రిటెండ్ చేస్తున్నట్టు ఏది ఉండదు తనది చాలా నేచురల్ ఉంటది మాట్లాడుతున్న నేచురల్ ఉంటది లోపల నుంచి చాలా అవుట్రేజెస్ గా మాట్లాడుతాడు ఏం మాట్లాడదు నచ్చలేదు అంటే నచ్చలేదు అంతే హిస్ లైక్ దాట్ ఐ ఫీల్ మూవీ యాక్టింగ్ కూడా అంతే తను వెరీ న్యాచురల్ ఉంటుంది అది అంటే లైక్ నాకు నాకు ఎప్పటి నుంచో అనిపిస్తుంది మన ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఆఫ్టర్ కృష్ణ గారు మేము చిరంజీవి గారు తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ గారు మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిరంజీవి తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఉన్నది మనకు చిరంజీవి గారు తను ఉన్నాడు అని చాలా ఐదుగా ఉంటాం మనం హిజ్ ఆర్ బ్యాక్ బోన్ అని నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ సో ఐ ఫీల్ ఎన్టీఆర్ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉన్నారు తనని చూసుకొని ఇంకా చాలా మంది వస్తారు బెస్ట్ మూవీ అంటే ఎన్టీఆర్ కదా బెస్ట్ మూవీ ఏది లేదు తనది ఇట్స్ హార్డ్ టు పిక్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్ని చాలా ఉన్నాయి నాకు తనలో మూవీ నచ్చింది ఇది లవ్ కుష ఐ లవ్ దట్ మూవీ అసలు ఏంటి తను అన్ని తనే అన్ని హీరో తనే విలన్ తనే కమెడియన్ తనే ఓ మై గాడ్ ఇంత చిన్న ఐస్ వేసుకుని సట్టలు ఇలా చూస్తే చూడు ఓ మై గాడ్ ఆ మోడ్యులేషన్ కూడా వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ద వే హీ వర్క్ 
అదే చెప్తున్నా హిజ్ అ ప్యాకేజ్ ఏం లేదు అని అడగండి అసలు ఎన్టీఆర్ దగ్గర అడగడానికి కూడా ఏం లేదు హిజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్యాకేజ్ రైట్ అల్లు అర్జున్ గారు అనద్దర్ మ్యాసివ్ అగైన్ హిజ్ సూపర్ టాలెంటెడ్ అంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా కూడా ఎంత డెడికేటెడ్ పర్సన్ అంటే తను చాలా డెడికేటెడ్ పర్సన్ అనిపిస్తుంది ప్రతిది తను నేర్చుకొని చేయాలి ప్రతిది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రతిది హిజ్ లైక్ హిల్ బి ఆన్ ఫింగర్స్ అనిపిస్తుంది నాకు ప్రతిది ఆన్ టిప్స్ డైలాగ్స్ కానీ లైన్స్ కానీ ఆ డాన్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ హిజ్ లైక్ టాప్ నాచ్ తన మూవీస్ కూడా చూసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గానే ఉంటాయి చూస్తాం Okay. It's not like we don't watch other movies. Oh. Bound to do something. Pushpa Zool? Pushpa Zool. Hmm. Theater alone we watch. Hey, Dailaji, Thaggya Dhele. I can't say that. <laughs> Thaggya Dhele. <laughs> no, I can't say that. So, that's cute, Amma. Alan Dailaji, I think it's cute. I don't know. I don't know. Thaggya Dhele. Thaggya Dhele. Thaggya Dhele. I can say this. But it's not Thaggya Dhele. 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 తనకు అవసరం లేదు హీ సో అండ్ సో ఫ్రమ్ అండ్ హీస్ అ బ్రాండ్ రైట్ ప్రభాస్ గారు ఎందుకు మీరు డోస్ పెంచుతూ పోతున్నారు సో అంటే ఎందుకు కొంచెం మీ హైట్ కూడా కొంచెం మ్యాచ్ అవుతున్నట్టు ఉంది కదా ఎవరితో ఎవరితో అదే ఎవరితో హైట్ అంటే ఆ ప్రభాస్ గారికి బాగా ఇష్టం అనుష్క గారు ఆవిడ హైట్ ఆవిడ సో మీరు కూడా దగ్గర దగ్గర కొంచెం హైట్ గానే ఉన్నారు సో అందుకని చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు యా యా ప్రభాస్ హైట్ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా సార్ కాల్ చేసి చెప్పేసండి ఏదైనా డైరెక్టర్కి నెక్స్ట్ మూవీ నేను తీసుకోమని చెప్పాను ఓకే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే అదే చెప్తాం ఇట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఈజీలీ ఫుల్ ప్రభాస్ గారు చూస్తారు అనిపించడు మనిషి కానీ హిజ్ హైలీ ఎలా అంటే హిజ్ హైలీ తను మూవీస్ చూస్తే అసలు అనిపిస్తుందా బయట పర్సన్కి మూవీస్లో చూసే పర్సన్కి డిఫరెంట్ చాలా డిఫరెంట్ తను ఏం చేయలేడేమో ఏం మాట్లాడలేడేమో అనిపిస్తుంది బట్ వెన్ యూ కమిట్ మూవీస్ యూ ఆర్ స్పీచ్లెస్ మనం మాట్లాడలేము తన మూవీస్ చూసి తన వే ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఎందుకు నాన్ సెన్స్ మాట్లాడడం యూ జస్ట్ సీ మై పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ దెన్ యూ ఓన్లీ టాక్ అంటాడు ఇట్స్ లైక్ దాట్ అనిపిస్తుంది సీ మై వర్క్ ఐ బి రిలాక్స్ అంతే అండ్ బాహుబలి చూస్తే ఇంక చెప్పాల్సిన అవసరం అంతే కదా మరి సో అంత అన్ని ఇయర్స్ కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది అంటే లుకెట్ ఇస్ పేషెన్స్ ఒక డైరెక్టర్ నమ్మి ఏ మూవీ చేయకుండా అదే మూవీలో ఉన్నాడు అంటే అక్కడ అర్థమవుతుంది వాట్ ఇస్ ప్రభాస్ అని రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టాలనుకోవట్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో రైట్ గాయస్ చూసారు కదా ఇది ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కదా అంతవరకు సైనిక మీ రాజేష్ బాయ్ బాయ్ సక్కు సక్కేంద్ర సక్కు సక్కు బాయ్ 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 బాయేంద్ర పార్కు హాయ్ బాయ్ గిరాకి వచ్చే టైం ఏంటి కస్టమర్ లు వస్తున్నారు నడు రేడికల్ పిగురి కస్టమర్ లు వస్తున్నారు కదా మాత్రం పొగరు ఉంటది మరి తక్కి చేద్దాం పొగర్ని డబ్బులు కట్టేస్తావేంటి కొంపు తీసి లేదు కస్టమర్ లాపేద్దాం పాదా మరి మన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం